Hello, good evening. Hello, good evening. Buenas, buenas noches. Good evening. Okay, are you guys ready? Yes. Okay, at uh, at eight ten, we're going to do uh, the attendance. Okay. So, give me a. Creo que bastante gente se está conectando ahorita. So, le vamos a dar a ellos un minuto. Okay. Good evening, class. Okay, good evening. Okay, are you ready? All right, Ready. let's go to the class. Okay, so we're looking at in Inglés Corporativo. We are in Principante, Modulo 1. Okay. Okay, Principante, Modulo 1. Uh, yesterday, uh, yesterday, <laughs> Thursday, we practiced there is, uh, I'm sorry, uh, this, that, these, those. Do you remember the lesson that we did? This and that. This and that. So, uh, yo creo que la mayoría ya vio el video, but I want to do, uh, maybe we can do a little practice right here, okay? I have a presentation for you. Okay. All right, very good. So I, I have a presentation here that we can practice como un repaso for this and that. Okay. Let me just quiero hacerlo más grande. Okay, very good. So this and that. This is used for singular objects. This is important. Okay. De hecho, ambos son para singular objects. Okay. Now, entonces, ¿cuál es la diferencia? Okay. Near quiere decir cerca. Far quiere decir lejos. Mm -hmm. This is used for singular objects that is near. That is used for a singular object that is far. Okay, la posición, that's, that's the difference, okay? For example, eh, yo sé que ahorita no pueden ver mi cámara porque estamos viendo la presentación, pero si quieren, pueden asumir de que tengo el celular en la mano. So you, this, this is my cell phone. This is my cell phone, okay? Y si está lejos de mí, lo pongo en la mesa, estoy, está lejos de mí. That is my cell phone. This and that. Okay. Very good. All right. So let's go to the next one. So it's very important that you remember the position. For example, if you see here, I have two Coca Colas. Una está cerca, otra está lejos. So which one do I use? For example, la, para la que está cerca, which one do I use? This. This. This is my Coca-Cola. This is my Coca-Cola. Okay. What about the one that is far? That, that, that is my Coca-Cola. That, that is my co that is my Coca-Cola. Very good. So for example, let's write it. Okay. This is my Coke. Sometimes in English, simplemente decimos Coke, así para corto. This is my Coke. 
What about this one? That is my code. Okay, very good. Okay, questions, preguntas about this and that? All right, both are for singular. Let's go to the next one. These and those. These, those. Okay. These, those. Plural objects. También está. Plural objects. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Near. Far. The position. That is the. A mí me gusta pensarlo. Si lo tengo en mi posesión, es this. Está cerca de mí. This. Okay. For example, creo que pueden ver y escuchar mí. These keys. are my keys. Si están lejos de mí, those are my those. keys. Those. 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 Okay. For example, here, look at the singular. This is an apple. Está cerca de la persona. That is an apple. It's far away. Plural. These are apples. These are apples. Those are apples. Está lejos. Now, do you see? Aquí podría agregarle yo my. These are my apples para mostrar posesión de la manzana, de a quien le pertenece. These are my apples. These are her apples. Okay? Ya ustedes practicaron el possessive adjective. Right? Is, her, my. Okay? No se les olvide. También es Your. una selección. Yours. Mm -hmm. Very good. So here's another example. Singular, I have this and that. Plural, I have these and those. Those. Now, uh, look at the book, the example with the book. This is my book. So, like, aquí le voy a agregar un poquito más a esta, este ejemplo. This is my book. That is my book. Y el segundo these. plural, these are my books. Now, ¿vieron la diferencia de is and are? And are. Uh -huh. Cuando uso is for singular, right? Singular. Uh -huh. Example is, right? Are for plural. Plural. Okay. Remember, these are my books. Those are my books. Those. One more time. This is my book. That is my book. These are my books. Y le pongo la S al final. Those are my books. Okay. Very good. Next. So, here we can do an example. What is in your work area? Okay. Y vamos a hacer un speaking exercise. Okay. We're going to go to groups now. And we're going to share with the other person. Pero antes de eso, le voy a tomar la attendance. ¿Cuál es la attendance? Simplemente la foto. Voy a dejar de compartir. Y le voy a tomar una foto. All right. Um, la mayoría tiene... Okay. Vaya, un favor. Eh, de todos mm -hmm. modos, van a tener que prender su cámara para la actividad que vamos a hacer, de this and that. So, turn on your camera, please. If you can. Si, está, si, si, si no pueden, pues no pueden. Bueno, yo no los puedo obligar, pero eh, para esta actividad, de todos modos, comunicativa que vamos a hacer, sería bueno. Ok, very good. Hay alguien que el teléfono aparece como Samsung. El, pues, el nombre aparece solamente el teléfono Samsung, pero no me aparece el nombre de esa persona. Entonces, ahí, asegúrense de que cuando ingresen a inglés corporativo, 
el nombre de su perfil es el nombre suyo. Si no ponen ahí nada, entonces automáticamente va a tomar el, 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 pues sí, el modelo del dispositivo. So, asegúrense de eso la próxima, ¿verdad? para mañana. Ok, very good. So, um, eh, principante. Módulo 1. All right, attendance. No se me olvidó poner la fecha para la próxima. All right, very good. So let's go to groups. We're going to do the activity, right? So for example, I know that you're looking at me right now. I want you to practice as much as you can. Por ejemplo, busquen su llave, busquen su, su, su celular, busquen sus lápices, eh, lo que tengan alrededor. Un vaso, un tablero, lo que sea. So for example, these are my keys, right? Y si las pongo lejos, those are my keys, okay? Uh, let's see, what else, what else? Um, calculator, I have a calculator. This is my calculator. Está lejos de mí? That is my calculator. All right, so I want you to practice. Uh, let's practice for 10 minutes, okay? Grupo de tres. Accept the invitation, please. Okay, uh, go to the groups, please, Hector. Regina, please go to the groups. Pero según tengo entendido, a ti no te sirve la cámara. Sí, sí, a mí no, no me sirve. Oja, oh, hello, teacher. Yeah, no problem. Si no te sirve, you know, yeah. no podemos hacer nada. But, uh, Jose, you go first. Ready? Yeah. Yeah, okay. Quiero que uses todo. This, that, singular. These, those, plural. Okay. This is my hairbrush. Mm -hmm. Yeah. Mm, lejos. Uh -huh. Is um, the far. Uh -huh. Sería, that is my hairbrush. Very good. Mm -hmm. Ahora sería, the plural sería, this are my hairs group. It's true, no? Yeah, allí solo vamos a poner una ES. Hair brushes. Hair brushes. 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 Okay, for it. Uh, brushes. Mm -hmm. Hair brushes. Okay, sería. This hair brush. These are my hair brushes. Mm, okay. Allí, pero cuál verb to be? Is or are? Are. Are. This these are my airbrushes. Yes, very good. Mm -hmm. Y la siguiente sería, those, those are my airbrushes. Mm -hmm. Okay, is mm -hmm. good? Okay, very ahí good. está. Okay, good job. Brian, you're next. Okay. This is my wallet. That are my wallet. Is that is that my is. wallet? Okay. No. Okay. These are my keys. Mm -hmm. Those are my keys. Very good. There you go. Okay. Los que ya pasaron, busquen otra cosa, and then you're gonna go next. Uh, Nestor, I know we can't see you, but you can do it. Vaya. ¿Quién comienza? Ok, ¿quién va? Otra vez. Who can do it again? Hmm. Look for something else, right? Si ya mostraron una cosa, busquen otra cosa. Uh, What you have there in your house. For example, this is my mouse. Uh -huh. And that is my mouse. Very good. Now, plural. 
something plural? These are my pens. Uh huh. Pens. 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 Uh -huh. And those are my pens. Very good. Very good. Okay, Criseida, you want to go next? This I'm a pencil. The, this those, is, is, is my this pencil. This is my pencil. Okay. And those are my, is my pencil. No. This is, the way I said, voy a hacer yo el ejemplo con my cell phone. This is my cell phone. Y si está lejos, that is my cell phone. No le escuché muy bien, que se cortó. That is my pencil. Ok, remember that. Plural. Plural, ajá. Go. No tengo dos cerca, pero sería dos my pencils. Uh -huh. Those are my pencils. Good. Uh -huh. Is it tan lejos? Those are my pencils. Yes. Remember, these are my pencils. Si los tengo en mi posesión. Those are my pencils. If they are far away. Okay. Very good. Martinez. Mr. Martinez, go. Yeah. <clears throat> this is my USB. How do you say USB? The oh. same. Yeah. The same. Lo mismo. That is my USB. No, eh, no. lo mismo solo que las letras en inglés. Ah, uh, USB. Yes, USB. Very good. Uh -huh. This USB. is my USB. That, that is my USB. Very good. Now, plurals. Uh, this um, is my key. Now, R. Plural. R. R. The plural R. Yes. This are my kid. Uh huh. Uh, those are my kid. Very Then. good. Very good. Okay. Good job. All right. Very good. Vamos a regresar. Solo estábamos calentando. Don't forget this. This is important. Esto se, eh, when you're speaking English and you want to show something, you want to, eh, oh, imagínese si van a una tienda. Can I see those shoes? ¿Puedo ver esos zapatos? ¿Esos dos? Or maybe you want to ask how much? ¿Cuánto? So you say, how much are these shoes? So it's very important for, for you to use this and that. Okay, we're gonna go back to the to the meeting now. Okay. Okay, very good. Remember to use the verb to be. If for singular, we use is. For plural, we use are. This is my cell phone. Those are my books. Remember to use this and that. Okay, very good. Let's go to the next lesson. So I want to share my computer with you. Uh, 2.3 is this and these. Uh, let's go to 2.3, 2.4, knowledge check, 
Oh, no, before that, before that, I have something. Ya, ya vamos a terminar con esta, but I forgot. I have something for you. Okay, very good. Before, before we do that. Now, uh, we talked about numbers, right? ¿Quién puede contar del 1 al 100? Yeah? You can do it. Right? So, del 1 al 10, creo que no hay problema, right? Huh? No. Okay. Y sí, hay un cero. No, teacher. Hay un cero, pero casi no se usa. Eh, oh. Hablando del 1 al, al 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, very good. Now, hey, five. now what happens here? Faltó el 8. Lo más, ah, perdón, se me olvidó el 8. 8. The, the, <laughs> The, the difficult part here is to remember these. 11. 12. 12. Y después vienen los 13. Todos estos terminan con teen. 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 13. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 19, 19, 19. ¿Y ahora qué viene? 20. 20. 20. Very 20. good. Now, 20, then I continue. Solo, solo digo 20 y le pongo el 21. del 1 al 10. 21. And 22. 20. 23, 24, 25. 26. And then I go to 30. 30. 30. Y ya después del 30, everything is the same. 31, 32. Uh -huh. 31, 32, 33, 33, Okay. Okay. 31, 31, 32. Porque me salió metros. <laughs> <laughs> All right. Sorry. Okay. Now, <clears throat> and then you continue, right? Que, que va después de 30, then 40. 40. 40, 50, 40. Y después, 50, 50, 50 60, 60. 60. 70, 80, 90, 100. 100. All right, very good. Now, this is numbers. This is for quantities, right? For example, quiero decir, eh, yo tengo eh, eh, 30 lápices, okay? Tengo 80 libros. I have 80 books. I have three computers, whatever, right? Ahí right. no existe el hub. ¿Ah? Ahí no existe el hub eh, de tener. I have. Poseer. Ajá. Solo por, eh, por ejemplo, 80 books. Así es. I have. I have. ¿Me estás hablando del, del verbo have? Tener. Ajá. Tener. Por ejemplo, para, para el ejemplo de, de, de yo tengo... Por, para decir, yo tengo 30 libros. I have. Solo es, uh -huh, I have. Sorry, book. Mm -hmm. Books. Ah, okay. Books. 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 Mm -hmm. eh, son 30. Yeah. Okay. Very good. Okay. Now, what happens, though, if I have dollars? How do you say this? ¿Cómo se dice esto? It's not 20. the same. Huh? How do you say 20. it? So, you have to say it like this. Lo voy a escribir así la forma larga. 20 dollars. 
Okay. No puede decir 20, eh, perdón, 21. No puedo decir simplemente 21. I'm speaking about money, right? So I have to say 21 dollars. No, Tengo que usar el, el vocabulario dollars. Okay. Now, what happens if I have this? ¿Cuánto sería ahora? 21, 21, 75 cents. No, no. no. 21 dollars and 75 cents. And 75 cents. Very good. Alguien lo dijo muy bien ahí. Very good. Now, do you see this? Esta palabra es como por ponerle ese puntito. ¿Ok? Now, okay. you don't have to use it. Pero en forma comunicativa se usa. Ese, ese end. $21 and $0.75. Cents. Y le pongo al final cents. Entonces uso el vocabulario dollars. Y uso el vocabulario sense. Okay. Let's do another example. How much is this? How much is this? How do you say that number? Talking about money. Thirty-six dollar and fifty-nine cents. Fifty-nine cents. 59 cents. Okay, very good. So, 36 dollars. Okay? 36 dollars and 59. A mí me gusta poner este, este línea aquí. 9 cents. 36 dollars and 59 cents okay so let me give you some examples let's say uh, jose you're going to do number one okay how much is this el, el primero jose El primero sería forty-five dollar and fifty-seven cents. Perdón, fifty cents. Fifty cents. Sí. Correct. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Number two. Uh, let's say Nelly. Are you there? Number two. How do you say that in dollars? Nelly. Nelly. Okay, otra persona, let's say, Brian, are you there? Can you help us with number two? Okay. Twenty-five dollars, mm -hmm. seventy-five cents. Very good, very good. Uh, let's say, number three. Um, Nestro, are you there, number three? Uh, Fourteen dollars. And ninety-nine. Uh, sent. Very good. Excellent. Henry, number four. Uh, Fifty-seven dollars and forty-five cents. Very good. Uh, let's say, Vanessa, are you there? Number five? Forty dollars and twenty-five cents. Very good. Excellent. Uh, ya, ya se lo pueden. All right. Very good. So, um, Le, para este ejercicio, después de la clase, les voy a dar una actividad donde ustedes pueden jugar un juego usando eh, eso. Creo que se lo voy a enseñar, pero ya después de la clase, como cinco minutos antes, se lo voy a enseñar. Eso lo pueden hacer para homework. Los que quieren practicar más eh, el tema del dinero. ¿Ok? For numbers. If you want to practice a little more, I'm going to give you another activity for that. All right. So, eh, let's go to the next, the next video. En uh, inglés corporativo. ¿Quién vio ya 2.6? ¿Yes? ¿Algunos? 
Nestor, yes. Okay. Yes. Yes. Poco. Yes. Yes. All right. Very good. So let me give you, let me see. Les dejo de tarea ver el video. Okay. Uh, but yo les voy a dar mi explicación. First, uh, let me see. Aquí está. The verb to be is is, am is are, right? Ya aprendimos eso, el verb to be. Now, lo que me voy a enfocar en cómo hacer preguntas con el verb to be. Yes or no questions. Okay? So, for example, yes or no questions with is. Is she your sister? All right? Now, primero pongo el verb to be. Is she your sister? Okay. Um, are you from El Salvador? Are you from Santa Ana? Okay. Maybe I want to uh, change it and uh, preguntarle a un grupo de personas. Are they your students? Okay. Now, I can continue, right? Siempre y cuando pongo el verb to be adelante, al principio, y pongo un sujeto. That's it. That's all I need to ask a question. Now, how do I answer the question? I have to answer with yes or a no, right? Pero eh, hay varias formas de, de hacer la, la respuesta. Let me see. Let me show you the first one, okay? Respuesta número uno. Is she your sister? Bueno, voy a, voy a, voy a hablar más así como si yo le estoy preguntando a ustedes. Y para que ustedes puedan responder. Are you from Santa Ana? Okay. Primera respuesta, you can say yes. Or no. Right? Respuesta de una palabra. You can do it, right? Es válido. Right? You can do it. But there's another way. Respuesta número dos. Yes, I am. Okay. Negative. Yeah. No, I am yes, not. I, I am not. Mm -hmm. Okay. Eh, ¿Podemos usar contracción? Yeah. No. I'm not. Okay. Puedo usar contracción. All right, very good. Number three. Yes. I am from... From... Ana. Respuesta larga. Siempre sí o no, pero respuesta larga. Or you can say, no, I am not from Santa Ana. Okay. Do you see? Primera forma, segunda forma, tercera forma. How to answer the question. Okay. Let's see. Volunteer. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere hacer la prueba? I'm going to ask you a different question. Um, okay. Very good. Uh, ¿Quién quiere hacer la prueba? ¿Quién quiere levantar la mano? Usando la, la opción ahí en Zoom para levantar la mano. ¿Quién quiere ir? Nadie. Ok, very good. So, yo voy a llamar a alguien. Marcos. Are you an English student? Respuesta corta. Yes, yes, I am. Ok, yes or no. Hay que decir las tres formas entonces. No, no, la que tú quieras, pero prefiero que use la dos o la tres. La, la uno es muy fácil. Okay, Marcos, are you an English okay. student? Yes, I am. Okay. Is it no fuera el caso? No, I know. No, I am not. I am not. No, I am not. I am. Okay. okay. ¿Y forma larga? 
Yes, uh, yes, I am an uh, um, English student. Yeah, uh -huh, very good. La voy a escribir aquí. Okay. Yes, I am an English student. ¿Y si no fuera el caso? No, uh, I am not an English student. Very good, very good. Okay, excellent. Ahí está. Okay. Questions, por lo menos, ¿cómo hacer la pregunta con el, con el verb to be? Do you have any questions? Let's say, for example, um, uh, William, can you give me an example of a question with the verb to be? Yo le di varias, ¿va? Are you an English student? Are you from El Salvador? Algo que tú quisieras preguntarle a otra persona. Yes or no? Hmm? William? William, William, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Yeah, yeah, yeah. William, William, come on. No, este, sí. sí. ¿Ah? Estoy pensando una, pensando una. No te escucho, William. Sí, estoy pensando una ahorita. Yeah. Ah, come on. Algo que me quieres preguntar a mí. Me, personal, teacher. Ask me something. Tiene que empezar con are you, right? Porque solo estás hablando conmigo. So, are you? Okay. Are you Salvadorian? Yes, I am. Okay. All right. Very good. Now, con esa pregunta que tú me hiciste, William. Obstu eh, ¿Pudiste obtener bastante información de mí? ¿O fue limitada? Limitada. ¿Mm? Limitada. Fue limitada, ¿verdad? Okay. Sí. Ese es el caso de estas preguntas. Por eso se llaman yes or no question. Okay. Now, ¿qué pasa, William, si tú quieres conocer de dónde eh, o dónde nací? Eh, en El Salvador. Entonces, no puedes usar este tipo de preguntas, ¿verdad? Sería ya con el WH question. WH question. Very good. WH question. So, te voy a ayudar. Where? Where is? Where? Where were you born? ¿Dónde naciste? Do you see? Where were you born? Now, William, te tengo que dar información. No te puedo responder con un sí o no. No, ¿verdad? No. I have to give you information, right? Information. Por eso este tipo de preguntas se llaman information questions, o también se conoce como WH questions, o también se conocen como open questions. Very good. Where were you born? Now, here, William, I have to use I. Yo te voy a explicar donde, donde nací. ¿Y cuál voy a usar? El verb to be was. I was born in San Salvador. Very good. Okay. Excellent. So, basically, that is what we're going to do. Solo que les voy a dar una worksheet para que trabajen ahorita en grupo. All right? Uh, let's go to groups. And we're going to do a worksheet. La worksheet va a contener uh, WH questions with the verb to be. Okay? Como la que me hizo William. Where were you born? We're going to use WH questions with the verb to be. All right. Let's go to groups. Los mismos grupos. Don't worry.
from Jose. Okay. Eh, puse una worksheet en el grupo de WhatsApp. Do you see it? Go to WhatsApp. Click okay. on the link. Y le va a abrir una worksheet. Okay. Para. Okay. Eh, le puse una worksheet en WhatsApp. Sí, okay. A esa, ok. So sigan ese link y lo va a llevar a un worksheet with WH questions. Quiero que noten también cómo usan el verb to be. Ok, eh, I puse una worksheet en WhatsApp. Una link. Ajá. Do you see? Ajá. It? Sí. Okay, very good. So you can you can work that together. Now remember eh, el uso del verb to be. Okay, en esa worksheet ya se lo dan, pero remember how to use it. Okay, okay. eso eso depende el verb to be depende um, el sujeto. If you're talking to one person, two people, eh, a group of people. Okay, so go ahead and work that. Okay. What es que? Yes. What es que? Correct. Eh, ya vieron la, la worksheet, right? Sí. Okay. Yes. Entonces. Was es. Was. Quiero ver where, dónde, para ver después el significado. Ok, muy bien. Le voy a ayudar con la primera. Okay. Okay. <laughs> ¿Ya, ¿Ya terminaron esa? No. No. Ahorita acabamos de empezar. Ya llegaron a la, a la, a la worksheet. Ahorita yeah. llegué yo. Ya siguieron el link al worksheet. Yes. Ok, number one, it says, blank is the date today. So, ahí le estás preguntando a alguien the date today, la fecha. La fecha de ahora. Mm -hmm. Mm -hmm. So, what do you think? Is the... Okay. What, which WH can I use? Creo que algunas van, las van a usar dos veces, creo. What tiene que ser, ¿verdad? Yes. What is the date today? Mm -hmm. Very good. Creo que alguna la van a usar dos veces. All right. Very good. Excellent. No puedo digitar. Bueno, quizás no tengo. Mira que eso tiene que digitarse. Sí, ahí mismo. Sobre el, el espacio no en blanco. No ha cargado bien todavía porque no puedo digitar todavía. Pero bueno. Ah. What, ¿verdad? Ah, ya, ya. Uh -huh. Number one is what is the date today? Number two is uh, when you say hi to someone. Un saludo. Okay. What do you think? How are you today? Is how are you today? How are no. you? Yes, very good. Uh -huh. How are you today? Mm -hmm. Very good. What is your name? Yes. Where are you from? Where are you from? What are you? So how, how, uh, la tinta. Who are, are you? Uh, en la cuarta. Uh, number four. Let me see. Where? Where? Where are you Where? from? Where? Mm -hmm. Where? ¿De dónde eres? Where are you from? Uh, ustedes pueden ver que inmediatamente después del WH va el verb to be. ¿Y qué determina si es is or are? El sujeto, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Okay. 
How es la, la otra? ¿La cual? Sí. ¿La cinco? Sí, how. Sí, how. En how la are... seis vuelve a ser what. What did you do? Sí, what. O no. Sí, le digo que what did you do ayer. Bien, ¿a dos? ¿Qué, qué pusieron? We are. ¿En what? ¿En la dos? How. How? Oh. How are you today? When is your birthday? Uh-huh. It's when. Entonces, ¿cuál eran las seis? Puse, es que no sé si es when, when is your birthday or what did you, es que when es, when es cuando. Uh -huh. So you're talking about eh, cuando naciste, so when is your birthday? When is your birthday? Uh -huh. You're talking about time. When is your birthday? En la séptima sería la WHO, ¿cómo se pronuncia? Who, who. ¿Cómo who. se pronuncia? Who. Who. Esa sería la, la siete, ¿verdad? Eh, who, is poner, she? who is she? Yes, when you're, you're talking about a person. Uh -huh. Who is she? Uh -huh. Where are you happy? La ocho, la eight. Porque está feliz. Why? Who is she? En la A es guay. Digo yo. ¿En cuál? En la 8. Why are you happy? Hey. Porque está we feliz. Are, we are happy. We are you happy? Mm -hmm. We are you happy? ¿Cuál cuál dijo que es en la en la ocho? Yo puse guay. W-H-I. W-H-I, ok. Eh, por pregunta, ¿va? Sí. ¿Por qué estás feliz? ¿Y en las seis, perdón? Es Gwen. 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 En, en la nueve sería Hush, Hush, W H O S I. W H o S E. Yes. Y en la otra sería What? What? ¿Qué te pregunta? Como todas, what todas las que están ahí son para la pregunta. Solo que como una tienen significado diferente. What did you son? What did you son?
Y en la tercera... Eh, teacher, una pregunta. Yes. En el caso de, de la, la, la forma de preguntar que, que usted creó, ¿verdad? Where, where, where you're born? I was. Es, es como la, la forma de poder responder este tipo de preguntas. Sí, en el pasado. Ajá. Sí, en le está pasado. A alguien en el pasado, sí. Es el, el was es el pasado de es. Solo que no lo hemos visto todavía. Ah, ok, sí, sí, porque lo, yo quería entender cómo, cómo se utilizaba ese was. Uh -huh. Ok. Y luego lo demás solo era aprender a, a hacer preguntas, ¿verdad? Con el cuerpo. Sí, sí. Ajá, ese, era, ese ejercicio era solo para, para que ustedes vieran cómo... cómo... Okay, very good. So, we practice a little bit the questions, right? These are very good questions when you're going to have a conversation with someone, okay? Eh, ¿Ustedes creen que pueden empezar a hablar, empezar una conversación con alguien en inglés y sostener una conversación básica? Creo que ustedes pueden hacer eso. Con, con, esta, con este tipo de preguntas, con el yes or no question y con el WH questions, ya tienen todo para poder tener una, por lo menos un Q&A, lo que llamamos un Q&A, question and answer conversation. Okay? So, let me give you some. Quiero compartir mi pantalla. Very good. So here I have some questions, all right? La estaba escribiendo, no terminé. But we can do maybe eight questions. Now, this is something that I will ask someone, right? Eh, alguien que yo conocí y, y estamos hablando, un compañero del trabajo, primer día de trabajo, okay? When is your, tal vez, esta, no voy a iniciar una conversación con esta pregunta, pero sí, eh, maybe uh, speaking to this person. When is your birthday? What is your favorite TV show? What is your favorite food? What is your phone number? Where do you work? Where do you live? Why did you decide to study English? Where are your parents from? Okay. ¿Pueden pensar ustedes de otro tipo de preguntas? ¿Alguna otra pregunta que le hicieran a alguien? Having a conversation with someone. ¿Qué otro tipo de pregunta? ¿Qué preguntarían ustedes teniendo una conversación con alguien en inglés? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Very good. That's a good question. Uh -huh. Una más para llegar a 10. What, when, where, how, what is your favorite color? Okay, very good. What is your favorite sport? All right, so. Ahora nos vamos a ir a otros grupos. En dos, solamente dos. Porque quiero que ustedes puedan preguntar y hablar con estas preguntas, ¿ok? Les quito solamente porque empezamos un poco tarde. Les voy a quitar cinco minutos, ¿ok? So that we can practice, finish with these conversations, ¿ok? ¿Dónde las voy a poner? Las voy a poner aquí en chat. Let's go to, uh, let's go to groups, all right, very quickly. Y terminamos con esta conversation, five minutes, all right?
Okay. Eh, ok, les voy a mandar la invitación ahorita. Solamente practiquen las preguntas, no tienen que responderlas porque no, no, no nos queda mucho tiempo. But you can uh, practice the question, como tener ese, ese sentimiento de tener una conversación con alguien, right? So let's go to the groups. Teacher, este, las preguntas, ¿a qué no. chat las No las veo en WhatsApp. En WhatsApp no han caído. Ya ah, no, las puse en el Zoom. Pero se las puedo poner en WhatsApp también. No, las puse en Zoom. Ok, se las voy a poner en WhatsApp. ¿Dónde las hallamos en Zoom? En Zoom, bajo donde dice más, creo que hay una opción para ver los chats de la, de la reunión. Uh -huh. Parecen a mí. Okay, I think in what's up? Ten questions. Okay. When is your birthday? What is your favorite TV show? No, me ha caído. What is your favorite food? Ahorita. Okay, ¿quién es el primero? ¿Quieren comienza? Okay. Okay. Number one, when is your birthday? What Sara? is your birthday? Oh, oh, no, no. When is your favorite TV show? What is your favorite food? What is your phone number okay very good let me ask a question to one of you uh, vanessa when is your birthday my birthday is in september 14. okay very good uh let's say uh, martinez uh what is your favorite tv show my, my favorite tv show Noticias. Ok, muy bien. Noticias. Canal 33. Yes. Or yes. another one. ¿Te gusta el código 21? Código 21. <laughs> ok. Muy bien. Um, Marcos, ¿qué es tu favorite food? Mi favorite food es Chinese, Chinese food. Ah, muy bien. Ok. All right. Continue. Ok, Vanessa. Number four, ask Marcos. No nos tienes que dar tu número. <ríe> si quieres inventarte uno, pues dale. Eh, number four, Vanessa. Ask okay. Marcos. Marcos, what is your phone number? My cell phone number is 262-555-4456. Okay, very good. Okay. Next, Marcos, ask the next question to uh, Mr. Martinez. Okay, Brian, let me ask you a question. Okay. When is your birthday? What is your favorite TV show? No, eh, yo te voy a preguntar, tú me vas a responder. Ah, okay, when, okay, okay. when is your birthday? My birthday is 31 of May. In May, May. Okay, very May, good. May. Uh, Criseida, what is your favorite TV show? My favorite TV show is... Uh, no. Noticias? <laughs> <laughs> Noticias <laughs> del tail. <laughs> Okay, all right. And Netflix, what is your favorite TV show? Netflix is 
élite. Ok, very good. <laughs> Next, uh, ma, uh, sorry, Brian. Um, vamos a brincar number three. Ah, oh, no, number three. What is your favorite food? My favorite food, my favorite food is tacos. Taco Bell. Tacos. Tacos, ok. Mexican food. Ok. Criseida, and number five. Where do you work? Esa quiere decir a donde yo trabajo. Ajá. Uh -huh. um, um, ¿Cómo le digo que trabajo en una agencia de viajes? A travel agency. Uh, travel travel agency. agency. Okay, very good. Uh, Brian, where do you live? I live in Meta. Okay. Eh, Criseida, where do you live? I'm Metapan. Okay. Eh, let's say, what else? Another question. Um, why did you decide to study English? Why and por qué, right? Creo que aquí no sabría cómo decirlo. Maybe you can say for work, para trabajo. Uh, for school? Uh, for school. Okay. I decide for school. Okay, very good. Can you say that? Uh, why did you decide to study English? For work. Very good. Excellent. Okay, and let's say, nos quedan 30 segundos. Uh, Brian, what do you do in your free time? I do play football in my free time. Play football? Yes? Yeah. Okay. Yes. Can you say that? What do you do in your free time? Um, go ahead and go there. TV. Watch. Watch TV. Watch TV. Okay. Okay, very good. Uh, Nestro, uh, when is your birthday? Toca la respuesta o sigue con las preguntas? Yeah, dame una respuesta ahí quick. Paréntesis, esa teníamos pregunta con Nelly. Ajá. Porque cuando en las clases normales a uno le pone la fecha en la pizarra, el número se lo pone en número ordinal. ¿Cómo? Que te ponen el 6, 7... Y le ponen el, el ST arriba del número. Ajá, pero um, aquí solo me, me, me das tu fecha de nacimiento. Ajá, el, 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 el... O sea, sería November 7. O sea, ajá, November... No. Ah, con le ponen el TH. Ah, eso, eso. Ajá. Esa, ese sonido del TH tiene eh, un sonido que, por ejemplo, no sé si tú lo vas a poder escuchar en mi voz. 7, 8. Ninth. Do you, do you hear? Ajá, es como la, como una S entre mm. el labio y el diente, los dientes de arriba. Sí, ese sonido no existe en el español. Uh -huh. Es como la TH en birthday. Ese sonido, ese TH no existe en el español. Es un sonido que ahorita no, no te puedo explicar. <laughs> pero, un di, pero un día sí se lo voy a explicar. How to, uh -huh. how to do it. Ok, very good. So, these questions you can use for a conversation. Alguien dice, no, no, yo tengo miedo. No, podía, no pudiera tener una conversación con alguien. Claro que sí. Haciendo ese tipo de preguntas que ya ustedes están aprendiendo con el WH, verb to be. Y, y yes or no questions. That's it. Ya con esas herramientas ya pueden tener una conversación con alguien. Ok, very good. So, uh, we'll see you tomorrow. Ok, you can continue. Finish section two. Okay? All right. Okay. I'll see you tomorrow. Have a good night. Good night, good night teacher. Thank you.